Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Palia. Hoy vengo a explicaros cómo conseguir y completar la misión especial La Moneda Viega. Es una misión que solamente se desbloquea explorando, así que puede que no todo el mundo la haya encontrado. Y como veis estamos en la fortaleza inundada. Os voy a situar en el mapa donde estoy exactamente. Como veis he entrado por la puerta norte. Así lo tomáis como punto de referencia. Y lo que haremos es dirigirnos a esa columna con enredadera que está delante. Así que comenzamos, vamos para allá. Nos ponemos a subir. Y lo siguiente será pararnos en este saliente. Para saltar a la columna que veis de enfrente. Y de ahí a la siguiente enredadera. Ya os digo, todo esto con el objetivo de llegar a la zona oculta que se encuentra en el segundo piso de la fortaleza inundada. Volvemos a subir la otra enredadera. Y bueno, aquí si intentamos subir de golpe nos quedamos sin energía. Así que paramos en el saliente, descansamos y con las energías a tope nos ponemos nuevamente a trepar. Ahí llegamos, como veis para ese lado no hay nada. Así que nos vamos en la otra dirección y ahora planeando llegamos por fin a la segunda planta de la fortaleza inundada. Lo que hay que hacer es tomar este camino de ahí para llegar, como os digo, a una zona oculta. Es una zona así un poquito secreta. Tenemos que bajar las escaleras y llegaremos aquí. Como veis hay un altar que no sirve para nada. Una estatua grandísima en esta zona inundada que ahora mismo no sirve, pero más adelante la necesitaremos. Y como veis aquí hay una vasija. Cuando la recojamos, como veis, activamos la misión. Obtenemos la primera moneda y con ella la famosa misión moneda vieja. Que nos dice que tenemos que preguntar sobre el origen de esta moneda. Así que si vosotros volvéis al pueblo... Aquí Lima a preguntar a todos los NPCs, os dirán que no saben nada y terminaréis hablando con Seki, que es el único NPC que sabe algo de ella. Entonces yo os recomiendo que os ahorréis toda la investigación y cuando lleguéis a este punto de la misión, vayáis directamente a hablar con Seki para continuar con la misión. Aquí llegamos, voy a hablarle a ver si lo pillo, ahí, ahí. Y al hablarle te dirá que sí, que también se encontró con una moneda de esas Y que probó suerte justamente en la estatua que hablamos antes Y te da una explicación, ¿no? Como, como si fueran los papelitos de la suerte Entonces te dice que reúnas el resto de las monedas Que son tres en total Nosotros ya tenemos una Y tenemos que ir a buscar las otras dos ¿Dónde? Pues nuevamente en la fortaleza inundada Así que si os fijáis en el mapa, como veis, toda esa zona de la fortaleza está resaltada como zona de exploración. Nosotros volveremos a entrar por la puerta norte. He indicado ahí un poquito el acueducto que está roto, lo veremos ahora mismo. Así que nada, volvemos a la fortaleza por la puerta norte. Y aquí veis lo que os decía, esa especie de, de acueducto que está roto. Subimos por aquí a la entrada norte. Trepamos por aquí. Y como veis, ya de lejos, se puede apreciar que está la segunda vasija. Que es la que contiene la segunda moneda. Comentaros que todas estas vasijas tienen un orden de aparición. En el momento en el que consigamos la misión, como hemos hecho, eh, ya tendríamos la primera. Y esta segunda vasija no estará en el mapa hasta que no consigamos la primera. Antes de esto, si venís por aquí, no va a estar. Y una vez que pillemos esta segunda vasija, aparecerá en el mapa la tercera. Todo tiene un orden. La tercera, bueno, si vamos por aquí recto, la encontraremos de frente. Yo ahora voy a recortarlo, ¿vale? Estábamos hace un momento ahí arriba. 
así nos ahorramos el paseíto y lo que tenemos que hacer es ir a buscar la tercera y última vasija que se encuentra ahí en ese punto en el que ya estábamos antes en la columna con enredaderas y como veis ya también de lejos se nota que está la tercera vasija lista para pillar así que nos dirigimos hacia allí y ya queda menos para terminar la misión subimos al saliente y recogemos la última ¿Qué ocurre? Lo que decía, tenemos ya las tres monedas y tenemos que volver a la zona secreta. Así que nos toca saltar otra vez, trepamos la enredadera y repetimos el camino para llegar ahí. ¿Por qué? Porque esa moneda la pondremos cada una en la estatua que vimos antes. Y os dirá pues, como la moneda de la suerte china, pues lo mismo. Os va a dar ahí un papelito de la suerte y os va a contar una historia. Podríais haberlo hecho de una en una, con la primera ir y ver qué os decía, luego al encontrar la segunda también, o podéis hacerlo como yo que pillo las tres monedas del tirón y así directamente voy y lo desbloqueo todo de golpe y nos ahorramos tener que estar yendo y viniendo. Llegamos aquí, como veis, a la estatua y es aquí donde hay que insertar las monedas, que mucha gente... Me lo había dicho que no sabía cómo continuar la misión, porque las había encontrado, pero no sabía qué hacer con ellas. Pues es aquí, en esta estatua, donde hay que ponerla. Como veis, nos dio tres pergaminos, que es la historia, digamos, oculta de la misión. ¿Veis? La primera parte. Solamente hay que darle botón de la derecha y leer. La segunda y la tercera no os la muestro para que vosotros, cuando la hagáis, pues descubráis el final de la historia. Una vez que leáis las tres... Ya la última parte de la misión es volver con Seki y contarle lo que habéis descubierto. Así que vais donde está y le decís pues, las tres historietas que habéis leído. Y ya está, con esto se terminaría la misión. Sé que mucha gente me la había pedido porque la había oído hablar de ella, no sabía dónde encontrarla, no sabía dónde encontrar a veces las monedas o qué hacer con ellas. Así que esto sería todo chicos explicado rápidamente para que sepáis dónde ubicarla, cómo conseguir las piezas y cómo terminarla. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!